这个女人算计了这个帅哥，顺利嫁给他之后，不仅好吃懒做，嫌弃侄女痴呆，还每个月拿他相公的钱去赌输光。这家人却因为家规不敢休了他，只因他说有喜了。可是今天他就拿了婆婆的一样东西，婆婆就铁了心要休他。老四，拿纸笔来。娘，休书我来写。不，我写。赵夏花是我给你取的，这是娘的错，娘来修，与你无关。老四，还不拿纸笔来。若水见亲娘下定决心，就赶紧取来纸笔。雷婆子不是普通的农妇，她也是识字的。现在天黑了，就算了。明日你再将修书送去赵家，就说是我修的。我们若家要不起一个盗贼媳妇。嗯，三哥，恭喜，恭喜三弟，恭喜三叔，恭喜三哥什么？家里又有什么喜事发生吗？娘将赵夏花修了，那可真是大喜事。恭喜三哥，总算脱离苦海。若何露出一个苦涩的笑，但他心底也真的是松了口气。<笑>塞翁失马，焉知非福？虽有波折，却是好事。好了，别再胡说八道。休妻有什么值得恭喜？别人休妻值不值得我不知道。三哥休妻，我恨不得去门口放鞭炮。不过话说，赵夏花到底干了什么？娘竟然连老祖宗定下的规矩都不守了。他将奶奶藏屋里的银子偷去赌了。是他失算了。他看出赵夏花破财。可没看出家里人也破财啊！修，必须修，我这就去找赵夏花，将银子要回来。站住，娘，这种人留不得，不然有一必有二。那些银子可是轩，咱家好不容易存下来的，而且还是雷婆子给轩轩准备的嫁妆银子呢，这是最不能容忍的。赵夏花现在也不知道在哪个赌场，你去哪里找？银子不急，明天将修书一起送去赵家，再向他讨要就行。等明天再找。那银子都被他输光了，若何非常痛恨自己的双眼，一到晚上就失明。六弟，你扶我去，一起去找赵夏花。小叔不急了，银子已经输光了。小叔，你现在去也要不回来，明天报官就行了。对呀、啊，我们怎么没想到？对，银子咱们让官府帮咱讨，人也让官府修。赵夏花偷了银子输光了，修了他更是半点也没委屈他。这次就算赵屠户拿着屠刀来，也占不了理。娘。你那屋子别动，咱们明天报官。轩轩真厉害，没有了，书里说的。那也是宝厉害，都知道活学活用了。对呀、啊，轩轩真厉害，我们都想不到。<笑>事情已经找到了彻底解决的办法，一家人迅速忙起来了。小叔，你今天卖了多少银子？轩轩猜猜，十两。<笑>若川一口水喷了出来，轩轩是不是太看得起他了？看来轩轩这次赚了很多银子了，小叔无能，只卖了四千二百五十文。轩轩，你赚了多少？轩轩先伸出了二只小手指，然后再伸出五只小手指。轩轩真厉害，竟然能赚到两千五百文，这么多呀！轩轩真厉害，不是两千五百文，是两百两，再加五两多。这银票是假的吧？那两张银票是真的，妹妹赚的，是真的，我可以作证。我也可以作证，轩轩太厉害了，他这是遇到冤大头了吧？轩轩又不听话，用仙术了。奶奶给。若川也将今天赚的银子递给雷婆子，雷婆子接了钱袋子，拉着轩轩进了屋子，低声道：“轩轩本事大，都会赚银子了。这两百两你自己放到石头里，藏好，留着以后做嫁妆。放不进去的。五彩神石虽有空间功能。”但非仙家之物，或蕴含着大量灵气的天地至宝，都不能放进去。银子、银票这等没灵气的巫俗之物，放不进去的。真是长见识了，石头都嫌弃银子是巫俗之物。那银票，轩轩也自己保管好不好？好。轩辕神君如此厉害，明天去找他帮忙做个随身钱袋子，就不怕丢了。<笑>那小花仙又干了什么？好吃，这菇笋真鲜美。这菇笋带着菜市，拿去城里的酒楼，绝对能大卖。还有那些大户人家最喜欢吃一点新鲜的玩意了。好，明天你跟老二和孩子们拿去卖。夜晚，一家人忙着包菇笋时，轩轩一时跑去摸摸若何敷着药的眼睛，一时跑去给若江揉揉残腿，还想跑去后院看看关着的大伯。被刘婉宁发现后，就回屋里睡觉了。明天上堂需要证物吧？<笑>他身上被赵夏花掐的痕迹，因为修炼都好了。
，我们见过县令大人。这个小女娃真可爱，像我女儿。堂下何人？何事？击鼓。大人今天撞邪了吗？他的威严呢？这新来的县令大人是不是太阴柔了一些？靠不靠谱啊？县令大人，我家的银子被偷了。我要报官，状告天水河村的赵夏花一偷银子，二设计陷害我，三驳毁他清白，假装有喜，故意骗婚，三虐待这儿。轩轩，赵夏花又打你了。轩轩疼不疼？轩轩对二人眨眼，这叫苦肉计。求大人为草民做主，还我侄女一个公道。来人，将赵夏花抓上来。赵夏花刚从赌坊出来。就被若水带着牙差来抓走了。赵夏花，你的相公状告你，设计他毁你清白，假装有喜骗婚，还偷窃家中婆母存银，虐待侄女，可有此事？轩轩悄悄送了他一个口吐真言的仙诀。县令大人冤枉啊！我知道相公眼睛到了晚上就看不见，故意在他的酒下蒙汗药，然后假装失身有喜，骗相公娶我。其实什么都没发生，我怎么将真心话说出来了？不对，县令大人，我说错了。我只是偷了家里六银子，轩轩真的是个吃儿，喂他吃口蛋羹都能差点噎死。说着说着，赵夏花捂住了嘴巴，快哭了。大人冤枉啊！我不是，我说的我都没做过呀。衙门的师爷和牙叉都惊愕地看着他，所以他是来认罪的，还是喊冤的？求大人为我们做主，如此毒妇，我们若家不敢留。不是，大人，我真的没做，刚刚那些是我的心里话。我不知怎么就全说了，大人冤枉啊！大人，赵夏花已经认罪，她虐待我侄女，请大人为我侄女做主。不是，大人，我没有啊，那只是心里话，我没做过。大人冤枉！苏静，林大夫，你给赵夏花诊下脉。我不诊脉，我不诊脉，我不号脉。回大人，这位妇人并未有喜，清白之身。这人有点东西在身上。我就知道，我什么都没做过。赵夏花，你骗婚在前，偷窃在后，还虐待家中这儿，行径恶劣，品性恶毒，法理不容，法打十大板，衣锦校油。本官限你十日内将彩礼和偷的银子还给若家。大人，我冤枉啊！我哪有银子还？大人，我要休了赵夏花。大人，我不要被休。若何看了我的身体，他就该负责。呃、休妻一事，退堂之后，你拿着休书去找师爷，将户籍改一改就行。退堂，若何就拿着修书，跟着师爷去修改户籍，将赵夏花的户籍从若家划去。至此，赵夏花总算被修了